আমরা আজ চ্যাপ্টার টু শুরু করব চ্যাপ্টার টুর মূলত তোমার টাইটেলটা হচ্ছে জিন লিঙ্কেজ অ্যান্ড ক্রোমোজম ম্যাপিং অর্থাৎ কোন ইউক্যারিওটিক সেল অর প্রোক্যারিওটিক সেল অর্থাৎ যে কোনো লিভিং সিস্টেমের ভিতরে সাধারণত যে জিনটা থাকে এই জিনটা সাধারণত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের এক্সপ্রেশন বলো বিভিন্ন ধরনের তোমার ইসের জন্য তোমার এক হচ্ছে যে হাইব্রিডাইজেশনের জন্য বলো নিউট্রিশন বলো তোমার হচ্ছে স্টেন ইম্প্রুভমেন্টের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফ্যাক্টরস এর ইনফ্লুয়েন্সে কিছু বায়োটিক অ্যান্ড এবায়োটিক ফ্যাক্টরস বিভিন্ন কারণে ঘটনা অনেক সময় লিঙ্কে ফর্ম করে এবং এই যে যে লিঙ্কে ফর্ম করে এই লিঙ্কে ফর্মের কারণে সাধারণত কি হয় নতুন নতুন স্টেন গুলো নতুন নতুন ই হয় তোমার ভ্যারাইটি গুলো ডেভেলপ হয় আমরা বিভিন্ন ধরনের মানে আনওয়ান্টেড কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক সাধারণত দেখতে পাই ডেভেলপ ঘটে যেটা সাধারণ এবং আর একটা জিনিস আছে যেটা বলছি আমরা সেটা হচ্ছে ক্রোমোজম ম্যাপিং আমরা ক্রোমোজম ম্যাপিং এই যে আমরা জানি নিউক্লিয়াসের মধ্যে সাধারণত থাকে কি ক্রোমোজম থাকে এখন এই যে ক্রোমোজম ক্রোমোজমের ভিতরে আমরা সাধারণত জানি ডিএনএ থাকে আর এনএ থাকে এবং প্রোটিন থাকে এখন এই যে ডিএনএ আর এন এবং প্রোটিন এই তিনটা কম্বাইন্ডলি সাধারণত থাকে আমরা জানি ক্রোমোজমের ভিতর এবং এই ক্রোমোজম থাকে নিউক্লিয়াসের ভিতরে যেটাকে আমরা সাধারণত কি বলি একটা সূত্রাকৃতির একটা থ্রেড লাইক এতদিন ধরে পড়িয়ে আসেন এবং পড়িয়ে আসার কথা তারপরে দিয়ে একটা বেসিক জিনিস নিয়ে আপনাদের একটু দিয়ে শুরু করবো সেটা হচ্ছে প্রথমে আপনাদের সিটে লেখা আছে জিন আপনার একটা জিনিস সহজে খেয়াল রাখবেন জিন এবং জিনম অনেক সময় ঘোলাই ফেলে অনেকে পরিষ্কার করে অ্যান্সার দিতে পারে না জিন বলতে তুমি কয়েক ভাবে বলতে পারো তার একটা সহজ ভাষায় তুমি বলতে পারো দ্য ফাংশনাল পার্ট ফর দ্য ফাংশনাল প্রোডাক্ট অফ ডিএনএ অর্থাৎ ডিএনএ এর কোন ফাংশনাল পার্ট বা ডিএন ডিএনএ ফাংশনাল প্রোডাক্ট হচ্ছে আমার জিন তুমি আরো ঘোরায় বলতে পারো দা স্ট্রাকচারাল ফিজিক্যাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ কি হেরিডিটি বংশগতির তোমার কি কাঠনিক কার্যকারী এবং কি ভৌতিক এককটাই হচ্ছে আমার জিন এই জিনটা সর্বপ্রথম উনিশশো উনিশশো নয় সালে তোমার ডেনিস অর্থাৎ ডেনমার্কের একজন বোটানিস্ট ওনার নাম আছে উইলিয়াম জোহানসেন নামক একজন সায়েন্টিস্ট সর্বপ্রথম সাধারণত কি করে এই জিনটা নামকরণ করে এর আগে তোমার গ্রেগর জোহান ওয়েন্ডেল এটাকে সাধারণত তোমার একটা কোনা হিসেবে সাধারণত নামকরণ করে আর মর্গান নামক একজন সায়েন্টিস্ট সে সাধারণত তোমার এই জিনকে তোমার ফ্যাক্টর হিসেবে সাধারণত নামকরণ করে কিন্তু জিনটাকে ফাইনালি এবং গঠন আছে তার ফাংশন তার স্ট্রাকচার তার সবকিছু ডেসক্রাইব করে তোমার এই নামটা সর্বশেষ ফাইনালি ইউজ করে আছে তোমার জোহানসেন নামক একটা সায়েন্টিস্ট উনিশশো নয় সালে এরপরে তোমাদের যে জিনিসটা আছে সেটা আছে লিঙ্কেজ লিঙ্কেজ বলতে সাধারণত আমরা কি বুঝি লিঙ্কেজ ইজ দা টেন্ডেন্সি ফর টু আর মোর নন এলিলিক জিনস টু বি ইনহেরিটেড টুগেদার বিকজ দে আর লোকেটেড জিন গুলো সাধারণত তোমার টু আর মোর নন এলিলিক জিন গুলো সাধারণত একত্রে সাধারণত কি হবে পাশাপাশি আসবে পাশাপাশি এসে পরবর্তীতে একজন আর একজন মানে একটা ক্রোমোজম থেকে আর একটা ক্রোমোজমের ভিতরে সাধারণত কি হবে স্থানান্তর হওয়ার কারণে সাধারণত সে জায়গায় কি হবে একটা ভেরিয়েশনটা ডেভেলপ হবে একটা স্টেন ডেভেলপমেন্ট হবে ঠিক আছে তো এই ধরনের টেন্ডেন্সি বা এই ধরনের ঘটনা আছে যে তোমার প্রসেসটাকে সাধারণত আমরা বলছি কি লিঙ্কেজ এই লিঙ্কেজটা সর্বপ্রথম তোমার ব্রিটিশ একজন জেনেটিস্ট ওনার নাম হচ্ছে উইলিয়াম বেটসন উইলিয়াম বেটসন আর একজন সায়েন্টিস্ট ওনার নাম আছে এডিট রেবেকা সাউন্ডার অ্যান্ড রেইংল্যান্ড আর একজন সায়েন্টিস্টের নাম আছে রেইংল্যান্ড পানেট 
এই কয়েকজন সায়েন্টিস্ট সর্বপ্রথম কি করে এই লিঙ্কেজ বা জেনেটিক লিঙ্কেজটা সর্বপ্রথম ডিসকভার করে আবিষ্কার করে ঠিক আছে এবং পরবর্তীতে যে জিনিসটা হয় উনিশশো তারা ধারণা দেয় তারা আবিষ্কার করে এখন সেটা পরবর্তীতে উনিশশো সালে উনিশশো সালে তোমার উইলিয়াম বেটসন এবং এই আর সি পেনেট বলছি আমরা ওনারা দুইজনই সাধারণত এটা কি করে সুইট পি এটা পি পি সাধারণত এক ধরনের ডাইল ঠিক আছে সুইট পি বলতে সাধারণত মসুর ডাইল নাকি ডাইল বলে ঠিক আছে যাই হোক এই ডাইলের মধ্যে সাধারণত কিভাবে ঘটছে ঠিক আছে এটার মেকানিজমটা সম্পর্কে সে কি করে ধারণা দেয় এবং আবিষ্কার করে এই যে উইলিয়াম বেটসন এই উইলিয়াম বেটসন কে সাধারণত আমরা জানি এবং ওই ব্যক্তি সাধারণত কি জেনেটিক্স এর সাধারণত ই করে জেনেটিক্স এর নামকরণ করে উনিশশো সালে ঠিক আছে জেনেটিক্স সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং জেনেটিক্স অর্থাৎ বংশগতি সম্পর্কে বংশগতি নামটা ইউজ করে এই উইলিয়াম বেটসন ঠিক আছে তো এ জায়গা থেকে জিনটা কি জিনটা কে আবিষ্কার করে কি একটু দেখেন সাথে লিঙ্কেজটা কি লিঙ্কেজটা সম্পর্কে কি ধারণা দেয় এই টার্মটা কি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে তারপরে কত সালে ঘটনা আছে মূলত তোমার সুইট পির ভিতরে এই যে লিঙ্কেজটা সাধারণত ইনহেরিটেজ সম্পর্কে সাধারণত ডিসকাস করে এরপরে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে অলরেডি জিন লিঙ্কেজ আমরা অলরেডি যে জিনিসটা বললাম জিন লিঙ্কেজ অর্থাৎ শুধু লিঙ্কেজ বলতে যেটা বলছি তাহলে তো সেটা গেলে একটা টেন্ডেন্সি ভালো কথা একটা প্রসেস আর জিন লিঙ্ক বা জেনেটিক লিঙ্ক হচ্ছে এক ধরনের প্রসেস যেটা সাধারণত তোমার ডিএনএ সিকুয়েন্সটা দ্যাট আর ক্লোজ টুগেদার অন দা ক্রোমোজোম টু বি ইনহেরিটেড টুগেদার ডিউরিং দা মিওসিস ফেজ অফ দা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন মিওসিস ফেজ অর্থাৎ সেল ডিভিশন সাধারণত মাইটোসিস মিওসিস এবং এমাইটোসিস এর প্রসেস গুলো ঘটে সাধারণত আমরা জানি এমাইটোসিস ঘটে আছে তোমার কিছু প্রোকেরিওটিকের ভিতরে আর ইউকেরিওটিকের ভিতরে মাইটোসিস মিওসিস ঘটে এখন মিওসিস প্রসেস এর সাধারণত তোমার কি ঘটবে এই যে প্রসেস এবং যে টেন্ডেন্সির মাধ্যমে সাধারণত ডিএনএ সিকুয়েন্স এর ভিতরে তোমার নন এলি জিনগুলো সাধারণত কি হবে ইনহেরিটেড টুগেদার একজন আর একজনের সাথে ক্রসিং হতে পারে একজন আর একজনের সাথে জিনের এক্সচেঞ্জ হতে পারে যে প্রসেস সেটাকে বলতে থাকে জেনেটিক লিঙ্কেজ বা জিন লিঙ্কেজ একটা ফিগার আছে দেখেন এই জায়গাটা যে জিনিসটা গত দিন আমরা অলরেডি আলোচনা করেছিলাম দুটো আর্ম যখন একটা একটার কাছে আসছে পরবর্তী স্টেপে কি হচ্ছে একজন একটা ক্রোমোজম তার আর্ম থাকে আর একটা ক্রোমোজমের সাথে এক্সচেঞ্জ করছে এই যে প্রসেস এটাকে আমরা সাধারণত বলি কি ক্রসিং ওভার এই যে ক্রসিং ওভার এটা সাধারণত তোমার মিওসিস এর সাধারণত তোমার প্রফেস অন মিওসিস এর অনেকগুলো স্টেপ আছে আমি গতদিন আপনাদেরকে বলছিলাম মনে হয় মিওসিস এর যে সাধারণত মিওসিস ওয়ান অ্যান্ড মিওসিস টু পরবর্তীতে তুমি আমার মিওসিস তোমার এই মিওসিসটাকে আবার ঘটনা আছে কয়েকটা প্রফেস ওয়ান প্রফেস টু প্রোমেটা ফেস ওয়ান প্রোমেটা ফেস টু টেলো ফেস এই ধরনের কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয় তার পরবর্তীতে এই যে প্রফেস ওয়ান এই মিউসিস এর সাধারণত তোমার প্রফেস ওয়ান কে সাধারণত পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয় পাঁচটা স্টেপে ভাগ করা হয় লেপটোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ডায়কাইলাইসিস তোমার এই যে প্যাকাইটিন স্টেজে সাধারণত কি হয় তোমার এই ক্রসিং ওভারটা সাধারণত জেনেটিক লিঙ্কেজটা সাধারণত ঘটে এটাকে আমরা বলছি ক্রসিং ওভার এরপরে তোমাদের যে জিনিসটা লেখা আছে দেখো জিন ম্যাপিং জিন ম্যাপিং বলতে সাধারণত আমরা যেটা বুঝবো সেটা হচ্ছে জিন ম্যাপিং ইজ দা অ্যাসাইনমেন্ট অফ ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট টু ক্রোমোজোম একটা ক্রোমোজোমের ভিতরে সাধারণত ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট গুলো কিভাবে আছে কোথায় আছে কোন পজিশনে আছে এটাকে যদি আমরা কি করি অ্যাসেসমেন্ট করি অ্যাসাইন করি তাহলে সেই প্রসেসটাকে আমরা বলছি কি জিন ম্যাপিং এই জিন ম্যাপিংটা ইট ডেসক্রাইব দ্য মেথড ইউজ টু আইডেন্টিফাই দ্য লোকাস অফ দ্য জিন অ্যাট দ্য ডিস্টেন্স जेनेटिक আমরা একটা ম্যাপিং করার পরে স্যাম্পল কালেকশন করব স্যাম্পল আর টিস্যু নেব ফ্রম মেম্বার্স অফ ফ্যামিলিস ইন হুইস সার্টেন ডিজিজ অর ট্রেডস ইজ প্রিভেন্টেড আমরা যদি কোনো ডিজিজ আইডেন্টিফাই করতে চাই তারই একজন স্পেসিফিক پیشنটের কাছ থেকে আমরা কি করব ব্লাড বা টিস্যু স্যাম্পল আমরা সাধারণত নেব পরবর্তীতে বলা আছে ডিএনএ মার্কারস ডোন্ট বাই देमসেলফ আইডেন্টিফাই দা জিনস রেসপন্সিবল ফর দা ডিজিজ অর ট্রেড আমরা কি করব এইবার পরবর্তীতে কোন স্পেসিফিক জিন কোন স্পেসিফিক লোকাস কোন 
फाइनलिफाई <laughs> कर रिपीट कर डिजाइन करवर्ती आईडेंटिफाई कर कारण जेनेटिक क्रोमोजोम साधारण संख्यक 